малыши ритмично двигаются под музыку. Слышать для них норма. Однако есть детки, которые с пеленок не знают голоса матери или отца. Каждый год в области на свет появляется 15 малышей, у которых есть проблемы со слухом. В регионе порядка 50 тысяч человек страдают такой патологией. Из них 800 – дети. Об этом сегодня говорят в Суздале. Проблему можно решить благодаря специальным устройствам. Порядка 250 тысяч слуховых аппаратов закупается за счет средств местных бюджетов и выдается пациентам бесплатно. Более 1400 кохлеарных имплантов закупаются за счет федерального бюджета и все пациенты получают их бесплатно. Георгий Таварткеладзе – авторитетный ученый с мировым именем. Вот уже три года он является генеральным секретарем Международной академии отоларингологии. Профессор рекомендует пореже слушать музыку в наушниках. Это провоцирует развитие глухоты. Проблемы могут начаться и после применения лекарств. Нужно очень осторожно относиться к применению препаратов с токсическим эффектом. Понятно, допустим, тот же гентамицин и гономицин, они являются мощными антибиотиками, которые применяются при тяжелых состояниях, связанных с жизнью. А лечить ими простуду – это преступление, потому что ребенок может оглохнуть. Процессор вылавливает звуки, обрабатывает их и передает антенны на, на вот приемник имплантов. Это кохлеарный имплант последнего поколения. Он позволяет слышать даже абсолютно глухому человеку. Его стоимость – 1 миллион рублей. Будущее – это полностью, полностью имплантированная система, которая и наружная часть, которая сегодня будет внутри. То есть пациент будет, ничего не будет видно, ничего не будет на ухе, и пациент будет, будет слышать. И это, это ближайшее будущее. Подобные импланты скоро будут устанавливать Владимирским детям на базе областной клинической больницы. Операции будут проводить врачи Российского научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования. До этого приходилось ездить в Москву и Санкт-Петербург. Приговоры все закончились, одобрение губернатора, в общем-то, нам получено. Сейчас некоторые формальности, такой договор будет подписан. Все-таки это позволит более дом для родителей, для детей, более ранний возраст. Когда ребенок после кохлеарной имплантации, разговаривает так, как любой слышащий ребенок. Поверьте, это очень дорого стоит. Кохлеарная имплантация открыла колоссальные возможности для детишек, которым как бы без нее прогноз был бы один, бы страна глухих. Кстати, с этого года бесплатно пациентам будут выдаваться не только слуховые аппараты и кохлеарные импланты. Один раз в четыре года можно будет за счет государства заменить дорогостоящий речевой процессор. Алексей Соков, Ирина Начарова, Константин Миронов, Шестой канал.